Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui a nossa implementação da, da nossa interface gráfica. Então a gente vai dentro aqui, a gente já está dentro da janela de, é, de tropas. Vou clicar no maisinho e vou colocar um modo script. É, vou, eu vou usar um modo script para poder isolar é, a lógica de, da janela. Essa aqui é a lógica da janela, que é, a, é vou até colocar o nome aqui, já chama de janela. Então aqui é a lógica dessa janela aqui E aqui dentro do módulo script é a lógica do clique Então tipo aqui, clique, vamos chamar de clique unidade Então a, todo o tratamento da, da, do clique da unidade vai ficar dentro desse módulo script aqui, beleza? Então eu clico, crio o módulo, por que, que eu crio o módulo script? Porque aqui de dentro da janela eu vou chamar é, essa janela aqui Então eu vou chamar esse clique unidade aqui dentro Quando eu clicar na unidade eu chamo esse clique unidade e aqui vai ter toda a lógica é, de, de coloca, para colocar o um, um personagem mesmo dentro do, dentro do jogo, beleza? Então aqui a gente já vai, vamos pegar aqui dentro de clique unidade, vou dar um espaçozinho aqui, lembrando que toda vez que você faz uma unidade, um módulo, você tem que colocar ela dentro dessa tabela aqui para poder retornar, beleza? Então vamos lá. Beleza, então vamos pegar algumas, algumas informações aqui dentro. Vou pegar o primeiro replicated story, replicated storage é igual a game, dos pontos, get service, replicated storage. Vamos pegar as unidades também. Unidades é igual a, é igual a replicated story, dos pontos, wait for child. E aqui unidade, essas unidades são essas aqui, ó, unidades. Beleza? É, vou pegar também um, os serviços. O serviço que eu vou utilizar vai ser o run service, run service é igual a game dos pontos, get service e aqui você vai colocar run service. Esse serviço ele vai ficar ele, ele é que executa a todo frame, ele executa é, a, a, o código que eu for colocar. Vou pegar o player é igual a game ponto lock, é, game dos pontos, get service, players depois ponto local local player beleza dentro do player vou pegar o mouse local mouse é igual a player ponto dois pontos get mouse é dois pontos get mouse para pegar o mouse do player e porque o mouse é uma das coisas que eu vou utilizar também vou colocar uma unidade escolhida unidade escolhida e eu vou colocar eu vou colocar ela como nu essa aqui vai ser a unidade que eu for escolher quando eu clicar aqui ele vai escolher uma unidade e vai ser preenchida essa variável vou deixar ela new aqui porque eu vou utilizar ela também em dois lugares diferentes beleza é outra coisa que eu vou colocar também é uma variável chamado é o chamar de é ruim colocar eu vou chamar de colo não é displacing é difícil esse Vou colocar um nome diferente de, de variável. Tipo, o que, que vai fazer essa variável? Ela, fala, ela vai falar assim. É, você colocou, você colocou, você clicou aqui. Quando você clicou, é, esse cara vai virar verdadeiro. E assim o mouse vai ficar andando e ele vai ficar verdadeiro. Quando você colocar a, a, a personagem, ele vira falso e, assim, e, e pronto. Só para checar se você está é, com o mouse, se você, que tinha, se você acabou de clicar dentro de uma unidade. Beleza? Talvez você entenda melhor depois. Beleza, tá. Agora o que eu vou fazer? Essas aqui só são as variáveis, é, ante... é, as variáveis que, eu tô... que eu tô colocando aqui para poder rodar o código dentro do local. Esse cara aqui agora, agora é dentro do local é, do módulo aqui. Esse, você pode colocar isso aqui assim, ou você pode colocar também assim. Colocar aqui. Acho que às vezes assim é ficar mais claro, como se tudo aqui fizesse parte desse módulo. Mas é, eu já vi assim, já vejo, vejo assim, a galera coloca aqui dentro, isso aqui fica uma coisa separada. Você que escolhe o que, que você acha melhor é, de enxergar. Então vou deixar assim, que assim acho que está acho que melhor de enxergar. Você fica a ideia de que tudo que está aqui dentro é, faz parte desse módulo. Beleza. É, vou criar uma função, function, módulo, vai ser uma função de dentro do módulo. Então aqui é o function, módulo. Se está dentro do módulo, vai ser a função que eu vou chamar dentro de janela. Então essa é a função que eu vou chamar dentro de janela. Então ela tá dentro, tem que estar tá dentro do módulo. Então módulo ponto inserir unidade. O nome vai ser inserir unidade. No, dentro desse inserir unidade eu vou colocar aqui o nome é, da unidade. O nome unidade. E aqui eu vou dar um enter e pronto. 
Então, essa, essa variável, essa módulo em inserir unidade, vai ser a que vai ser chamada aqui dentro. Então, quando você clicar no botão, você vai chamar, olha, insira a unidade e bota, você vai passar o nome da unidade bem aqui. Posso até fazer já isso aqui para ficar mais, mais claro. Então, vamos voltar aqui dentro da unidade e vou fazer assim, ó, local, clique unidade, unidade é igual, eu vou pegar esse clique unidade. Como é que eu pego? Bom, ele está na mesma hierarquia da janela, então basta pegar um script.parent e pegar ele. Então, ó, só que a diferença é, eu não posso pegar igualzinho como a gente sempre faz, script.parent, dois pontos, abre e tal, clica unidade. Eu não posso pegar desse jeito aqui, porque isso aqui é um módulo script, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar assim, ó, require, abre parênteses, e aqui dentro eu coloco aquilo. Então eu coloco script.parent, wait for child, clica unidade. Ah, é porque tem que ter esse required aqui, porque isso aqui é um módulo script, beleza? Então, clique em unidade, aqui dentro, ó, aqui dentro, você vai fazer o seguinte, ó. Quando você clicar dentro de um botão, você vai fazer clique em unidade, ponto, como é que é o nome da, da, da função? Inserir unidade. Inserir unidade. Abre, fecha parênteses, o que, que ele precisa pra, pra, de argumentos? Ele precisa desse cara aqui, ó, nome, unidade. E aqui você vai passar o nome da unidade que você está colocando. Então, você vai pegar esse aqui, unidade.name. É uma das formas de pegar o nome, é pegando essa unidade aqui. Vou tirar esse print porque eu não vou precisar mais. E eu vou des, é, descomentar esse cara aqui, porque quando eu, clico na, quando eu clicar na unidade, eu quero que essa janela inteira suma para eu, poder, pra eu ficar, poder posicionar o meu, meu personagem aqui. Beleza? Então... O que, que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Então você vai fazer a primeira coisa que você vai fazer é verificar se a unidade ela existe. Se é, se note unidades dois pontos find first child ó. Então, procura um primeiro filho de nome ou unidade. Então se isso aqui não existir, se isso aqui for, fa for falso, é, esse not ele vai transformar. Se isso aqui for falso, e not falso é verdadeiro, aí vai virar verdadeiro, vai virar true. Se virar true, então vai executar o que está dentro do if. Então, se, isso quer dizer que se essa unidade não existir dentro, de, se, se esse nome não existir dentro de unidades aqui, ó, por algum motivo você está mandando um nome que não existe aqui, você vai retornar. Você não vai fazer nada que tiver aqui embaixo e você vai dar um warning aqui, ó, warning. É, você vai colocar assim, unidade. Aqui você vai colocar assim, espaço, fecha, pare... fecha aspas, dois pontos. Vai ser o nome da unidade. Dois pontos de novo para unir, eu estou unindo esse texto com essa variável aqui. E aqui não existe. Ó, unidade, tal, 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 não existe. Ela não existe você, aqui tem geek mágico, geek reforço, agente, se você colocar tipo geek louco, geek louco não existe, então, geek, unidade geek louco não existe, aí retorna e não faz nada. Se passar para cá, isso quer dizer que a, a, aqui existe, então ela tá, tá, tá beleza, então eu posso continuar. Então unidade escolhida é esse cara aqui em cima que eu criei, ó, cadê? Tá aqui, ó, unidade escolhida é esse aqui. Unidade escolhida é igual a unidades... Dois pontos, find first child, abre parênteses, e aqui eu vou chamar de unidade, nome da unidade. Então, procura o nome da unidade. Depois que você achar, você vai colocar ponto levels, colchete zero, porque você está pegando o level zero, sempre começa com level zero. E aqui você vai colocar um colchete de novo para pegar o nome da unidade que você quer. Então, aqui eu colchete de novo e aqui você vai colocar assim, ó, unidade, beleza? Então, é, esse primeiro colchete aqui para pegar o zero vai pegar esse cara aqui. E depois você coloca, cola um outro colchete para pegar esse carinha bem aqui. Que é o, no, no caso, se for o Geek Mágico, se você tiver clicado, vai ficar bem aqui. E o que, que você vai fazer com tudo isso? Você vai dar um clone, ó, dois pontos, clone, você vai clonar esse carinha, você vai pegar ele e você vai clonar e jogar dentro de unidade escolhida, beleza? Depois que você fez isso, você vai colocar ele dentro do vai colocar ele dentro do é, 
dentro do workspace. Então, dive.parent é igual a game.workspace. Beleza? Isso aqui, se você fizer isso aqui, você rodar, ele já vai, rodar, já, vai, já vai colocar o player aqui dentro. Quer ver? Você vai ver aqui, ó. É, deixa eu rodar aqui. Já deveria, pelo menos, colocar o player lá dentro. Então, seria bom você rodar nesse ponto aqui para saber se, se isso aqui tá funcionando. É sempre bom. Então, eu vou clicar aqui. Essa janela tem que sumir. Ó, sumiu. E algum player tem que ter sido criado dentro, ó, tá aqui, ó, ele, ele foi criado aqui, o player, olha aqui, ó, ele foi criado, então o outro vai ser criado bem aqui, quer ver? Clica aqui, ó, o raivoso, ó, ó, o raivoso foi criado aqui, ele foi criado na posição aonde, aonde ele, aonde ele já estava, então não é isso que a gente quer ainda, é a gente quer que ele fique, ele seja criado na posição do meu mouse, então vamos dar o stop aqui, e vamos continuar. Então já está tudo certo, posso continuar. Só vai continuar se tiver tudo certo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Depois que você escolheu, colocou dentro da dentro do, do da unidade, você vai colocar aqui o mouse. Deixa eu ver como é que eu criei isso aqui. Eu chamei de mouse. É mouse. Então mouse ponto target filter é igual para você filtrar o hit point do mouse para não ficar pegando dentro da unidade. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Tide.filter é igual a unidade escolhida. Então ele filtra e você não, não tem interferência dentro. Quando você coloca o mouse em algum lugar, não interfere. É, se você. Ele filtra essa, 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 essa unidade quando vai calcular o hit point e tal. Beleza? Se você, se depois você tira isso daqui, você vai ver o que acontece. Você vai ficar bugadão o seu, o seu, seu mouse. Beleza, depois que você escolheu, colocou, filtrou o mouse para o mouse não calcular nada e não bugar o seu mouse. O que, que você vai fazer? Agora é isso aqui que você vai fazer com que o, o player fique colado no seu mouse e você possa colocar ele em algum lugar. Então você vai fazer assim, ó, run. Eita, deixa eu ver como é que eu escrevi aqui em cima. Run service. Run service. Ponto render stepped. Render stepped. Dois pontos, connect, abre parênteses, function, abre, fecha parênteses, e vou dar in. Isso aqui vai ficar executando é, todo, a todo frame. Todo frame ele vai executar isso daqui. O que, que ele vai executar? Primeiro eu vou perguntar se a unidade tem primary part. Então, if unidade é escolhida ponto primary part, então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar esse cara aqui que está falso. Eu vou colocar ele verdadeiro. Esse cara aqui é igual a true. Ou seja, ele é verdadeiro. E, então, eu estou colocando o, e, o, o personagem dentro, do, dentro do, do jogo. Então, isso, placing é igual a true. O que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou dizer que unidade escolhida, dois pontos, set primary, primary part, se frame... Ó, olha como é, olha como é esse, essa, essa, esse, essa função aqui. Ó. Set primary part C frame, ou seja, você vai colocar o C frame da primary part da unidade. Vai ser igual ao que? Vai ser igual ao hit point do seu mouse. Então, C frame ponto new, abre parêntese, mouse ponto hit com H e o P que é a posição. Então, se eu rodar esse cara aqui, ele vai ficar apontando. Para onde o meu mouse apontar, é, o, o, esse, esse, esse frame vai ser modificado. Beleza? Só que isso aqui ainda não é o suficiente para o meu, pro meu personagem acompanhar meu mouse. Eu tenho que dar uma, fazer uma correção. Então, eu vou colocar assim, ó, local position P da primary, position da primary part é igual a unidade escolhida. Ponto primary part ponto position, então a posição da primary part, eu vou colocar dentro de position post p. E o tamanho também, ó, size p é igual a unidade escolhida ponto primary part ponto size. Tanto eu vou pegar tanto a posição quanto o tamanho da da primary part e vou fazer um cálculo para deixar ele ele é, pro, na hora que eu for mexer ficar bem suave aqui. Então, esse cálculo vai ser o seguinte, ó. Vou fazer de novo esse cara aqui, ó. De novo. 
Eu vou fazer uma correção no, na, no ponto do mouse, eu vou só fazer uma correção. É, vou dar um Enter que vai ficar mais claro. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. É, eu vou colocar CFrame. CFrame. Ponto new. Abre parêntese. Vou dar um Enter. E eu vou colocar XYZ aqui. X, primeiro X. Pós P.X mais size p.x dividido por 2, vírgula, e eu vou dar enter. E você vai repetir isso aqui para o y e para o z, ó. esse aqui, depois esse aqui, e aqui você vai mudar aqui para y, para y, e aqui você vai mudar para z, isso aqui ele faz uma, eita, z, e aqui z, e não esqueça de apagar esse último tracinho aqui porque já tá até dando um erro dizendo ó, tem algum erro acontecendo o que é? é justamente esse última última vírgula aqui que você colocou que eu coloquei que eu copiei e colei beleza então ficou assim ó deixa eu deixa eu ver se fica mais claro olhando olhando tudo ó, ao mesmo tempo x aqui é o x vírgula aqui é a, a posição do y vírgula e aqui é a posição no z beleza se eu fechar aqui pronto então agora eu tô eu primeiro eu pego a, a unidade escolhida, coloco a, a primary parte dela como sendo o mouse, o mesmo mouse. Depois eu só faço a correção aqui, fazendo esse cálculo de correção. Beleza? Então, isso aqui já, já vai deixar, é, se tiver tudo certo, é, isso aqui já vai fazer com que o, o nosso mouse se transforme é, na nossa, no nosso player. Nosso player consiga acompanhar o mouse e, e, e a gente já consegue... É, é, e aí só falta testar agora, bora lá testar Beleza Então vamos testar Geralmente é, o problema que você pode ter aqui é da posicionamento não estar correto Então se você, ó, se eu clicar aqui, olha como fica olha, o posicionamento dele Ele fica na metade aqui, ó Vou deixar esse cara aqui, vou clicar em outro ó. Quando você clica em outro, como eu não tiro ele do workspace, ele vai continuar aqui, quer ver? Ó, ele continua aqui. Como eu não tirei ele do workspace, ele continua aqui. Então, olha a capa dele. <risos> a capa tá toda tipo, bugada. Ela não era pra ter colisão. Ela tá com colisão. <risos> Deixa eu tirar esse cara aqui. Vou pegar o raivoso. Pronto. Ó, tá vendo aqui? Você coloca o mouse em cima, ele sobe. Sobe aqui. Aí se você colocar aqui, ele fica no meio. O que, que, pode, que, que você pode resolver esse problema? Você pode aumentar esse cara aqui, ó. Aqui tá 2, né? Você pode diminuir, tipo, botar 0.5. Então, a, a, o que, que vai acontecer isso? Ele vai diminuir um pouco o ponto de onde você tá pegando o seu, o seu player. Vamos botar 0.8, por exemplo. Aí o seu player vai dar uma aumentada. Então, aumenta esse, diminui esse número é, e ele vai dar uma aumentada de, de tamanho com, junto com o mouse. Ó, aí já aumentou um pouquinho, tá aparecendo mais as pernas aqui, ó. Olha, já, já tá um pouquinho maior aqui. Então, isso é uma coisa que você pode fazer, você pode aumentar lá. Outra coisa que você pode fazer também é deixar os dois também. E colocar o ponto de, o primary part dele, ao invés de ser o root part, colocar, por exemplo, o leg, que é a perna. Então, ele já vai fazer, a, 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 o, a, o cálculo vai ser feito através da perna. Então, já vai ficar muito mais, muito mais próximo ao chão. Então você vai aqui, ó, Geek Louco Mágico, aqui, ó, Primary Part, tá, Root Part, você vai clicar e você coloca aqui, ó, Right Leg, por exemplo. Então você dá o Play, e o cálculo já faz certinho, é, bonitinho lá, do jeito, que, do jeito que tem que ser. Então você vai adequando essa, dessas duas formas, ou você coloca o, o Right Leg, ou o Left Leg, que é a, a perna, ou você vai aumentando lá e diminuindo pra, até chegar num ponto legal, aqui, ó, esse aqui tá no meio, eu não mudei o Primary Part dele. Mas o primeiro eu mudei o primary part dele, ó. Aí como eu mudei o primary part dele, aí ele fica, é, em, é, fica no, no tamanho certo, vamos dizer assim. Beleza? Então é isso aí, galera. Você tem que estar tá nesse ponto aqui a, é, é, dessa aula. Então nessa aula você tem que terminar com esse ponto aqui, você com o mouse, aonde você quiser colocar aqui. 
beleza? Eu não, vou, eu não vou criar um esquema de... Ah, eu não posso colocar aqui, não posso colocar aqui, não posso colocar só aqui em cima. Senão vai ficar muito grande, muita coisa. Talvez no futuro eu crie esse esquema. Mas por enquanto a gente vai poder colocar em qualquer lugar. Essa aqui é só a parte do cliente, viu? É só a parte do cliente, não é a parte... Ainda não é a parte do servidor. Então, não, se eu, você, você clicar aqui, ó, não vai acontecer nada. Ó. Pode clicar aqui e não vai acontecer nada. É, na verdade, eu vou só fazer um negócio aqui. Eu vou destruir quando eu clicar. Então, vamos clicar aqui no Stop. Então, vou fazer o seguinte. Ó. É, quando eu clicar dentro do meu mouse, ele vai destruir esse, esse unidade escolhida. Então, aqui fora do, do, desse inserir unidade, a gente vai fazer, você vai fazer assim. Mouse.com. Button 1 um, down dois pontos connect. Então, quando o primeiro botão do mouse for pressionado, você vai conectar uma função e eu vou verificar if is placing, ou seja, se, o, se você está realmente colocando alguma unidade dentro do place é, é, é posicionar, né? Colocar. Se você se você estiver colocando uma unidade e unidade escolhida se for verdadeiro, então aí o que você vai fazer? Você vai destruir uma unidade escolhida. Dois pontos. Destroy. Destroy. E aqui você vai colocar Displacing é igual a False. E depois você vai, você vai dar um print aqui. É, colocar. É, enviar enviar mensagem para o servidor colocar a unidade e aqui você vai vou colocar assim dois pontos aqui que você não precisa colocar esse print aqui é só para eu só para eu debugar aqui então é, não antes de antes de desligar eu primeiro tenho que dar um print para depois não vou destruir antes ponto nem então Ó, se, você se você colocar aqui antes, ele vai ser destruído antes de eu colocar esse ponto neighbor, vai dar erro. Primeiro eu coloco a mensagem para depois eu destruir a unidade. Beleza? É, deixa eu ver se tá tudo ok, beleza. Então é isso aí, vou dar o um play aqui. O que, que vai acontecer agora? A gente vai escolher uma unidade. Quando eu clicar, a unidade vai ser destruída, então não vai mais ficar dentro do mapa. E... E ela não vai ficar mais dentro do mapa e você vai receber essa mensagem aqui no, 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 no output. Clico aqui, ó. Geek Raivoso. Vou clicar bem aqui. Pum. Destruiu a unidade. Enviar mensagem para o servidor colocar o Geek Raivoso. Aqui a unidade. Geek Raivoso. Então, o servidor vai pegar e o servidor que vai colocar essa, esse meu personagem aqui. Beleza? É por isso que eu falei para vocês que a gente ia primeiro fazer o cliente e depois fazer o servidor. Então, o cliente já está feito. Tudo que a gente está fazendo até agora é no cliente, é janela de cliente, é aqui no clique unidade cliente. Quando eu enviar a mensagem, aí sim vai para o servidor. Na próxima aula, você tem que entrar na próxima aula sabendo o que é um remote event, para a gente poder, você poder entender tudo que a gente está fazendo aqui. Beleza, galera? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, dá aquela chuva de likes e... Se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima aula. Fui!